എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കുകളിൽ ഒന്നായ എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് മുൻപായി നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മെറ്റീരിയൽസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവ സുരക്ഷിതമായി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുക ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുക ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചും മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കുകളായ എ ബി സി അനാലിസിസ് വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് എ ബി സി അനാലിസിസുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് എ ബി സി അനാലിസിസിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഥവാ പ്രൈസ് ക്രൈറ്റീരിയയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിനെ അവയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലോ പ്രൈസും ഹൈ പ്രൈസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും ആ കട്ട് ഓഫ് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസിൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റംസ് ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽസ് ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് കൂടിയ ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റം അതായത് കട്ട് ഓഫ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇത്ര പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഇത്ര പ്രൈസിലേക്ക് വരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഇത്ര പ്രൈസ് തൊട്ട് ഇത്ര പ്രൈസ് വരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റമാണ് എന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് മീഡിയം പ്രൈസ് ഐറ്റംസ് മീഡിയം പ്രൈസ് ഐറ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ പ്രൈസിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് അതായത് ഇത്ര പ്രൈസ് തൊട്ട് ഇത്ര പ്രൈസ് വരെ മീഡിയം പ്രൈസ് ഐറ്റം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലോ പ്രൈസ് ഐറ്റം ലോ പ്രൈസ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അതായത് ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റത്തിലും മീഡിയം പ്രൈസ് ഐറ്റത്തിലും പെടാതെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഒരു റേറ്റിനും അതായത് ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് റേറ്റിന് താഴെ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ലോ പ്രൈസ് ഐറ്റമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റമാണ് അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് തൊട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരെയുള്ളത് മീഡിയം പ്രൈസ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡിന് താഴെ വരുന്നത് ലോ പ്രൈസ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റത്തിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണവും കൺട്രോളും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്ന് പോകുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റത്തിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് പ്രൊഡക്ഷന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഇനി ഫർദർ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദന ചിലവ് വീണ്ടും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മീഡിയം പ്രൈസ് ഐറ്റത്തിന് ഹൈ പ്രൈസ് ഐറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറവ് പരിഗണനയും നിയന്ത്രണവും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയാകും അതിലും കുറവ് നിയന്ത്രണം 